ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన కొన్ని బేసిక్స్ నేర్చుకుందాం దాంట్లో సినోనిమ్స్ అంటే ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చే డిఫరెంట్ వర్డ్స్ని మనం సినోనిమ్స్ అంటామాట సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఆల్రెడీ దీనికి ముందు ఒక టూ వీడియోస్ చేసాం సినోనిమ్స్ మీద సో వాటిని కూడా చూడండి ఫియర్ ఫియర్ మీన్స్ భయం సో భయం ఫియర్ దానికి సంబంధించిన సినోనిమ్స్ అంటే సేమ్ అర్థాన్ని ఇచ్చేటటువంటి పదాలు ఏంటో చూద్దాం దాంట్లో ఫ్రైట్ డ్రెడ్ టెర్రర్ అలా సో ఈ ఫోర్ మీనింగ్స్ కూడా అంటే భయాన్ని కలిగి చేసేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లై సో ఫ్లై అంటే మనం ఎగరడం అనేది మీనింగ్ సో ఇక్కడ సోర్ అండ్ హోవర్ ఈజ్ ద సినోనిమ్స్ సోర్ అంటే గాలిలో ఎగరడాన్ని సోర్ అంటారు అలాగే హోవర్ అంటారు అనమాట హోవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెలికాప్టర్ చూసారనుకోండి అది ఎయిర్లోనికి కాసేపు అలా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది అనమాట అలా స్టాండర్డ్గా కాసేపు ఫ్లై చేయగలదు సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ని మనం హోవర్ అంటామాట ఓకే సో ఫ్లై అనేది సోర్ అండ్ హోవర్కి సినోని అండ్ ఫనీ ఫనీ అంటే హాస్యము హాస్యాస్పదము ఓకే దానికి సంబంధించిన పదాలు హ్యూమరస్ అమ్యూజింగ్ అండ్ లాఫబుల్ సో ఈ త్రీ కూడా హ్యూమరస్ అంటారు కదా హ్యూమర్ ఉందా అంటారు అంటే ఒకళ్ళు చాలా అటిగారంగా సరదా సరదాగా మాట్లాడతాను సో వాడు మాటలో హ్యూమర్ ఉంటుంది అంటారు అట్లాగా ఫన్నీ హ్యూమరస్ అమ్యూజింగ్ లాఫబుల్ లాఫబుల్ అంటే లాఫ్ నవ్వుకు సంబంధించింది ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్టీ గెట్ గెట్ అంటే దీనికి సంపాదించడం అనే మీనింగ్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దాంట్లో మనకి ఎక్వైర్ అప్టైన్ సెక్యూర్ అండ్ ప్రొక్యూర్ సో ఇవన్నీ కూడా సంపాదించడం లేకపోతే తీసుకోవడం దాన్ని మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం దగ్గరికి తీసుకోవడం అనమాట ఓకే గెట్ ఎక్వైర్ అప్టైన్ సెక్యూర్ అండ్ ప్రొక్యూర్ అండ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ గో సో గో అంటే వెళ్ళడం ఓకే రిసీడ్ డిపార్ట్ ఫేడ్ డిజపియర్ సో ఈ నాలుగు పదాలని కూడా మనం సినిమా నేమ్స్ చెప్పుకోవచ్చు రెసీడ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే వెళ్ళడమే కానీ బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళడానికి కూడా మనం రెసీడ్ అని చెప్తామంట బ్యాక్ స్టెప్ వేయడానికి సో గోయింగ్ ఓకే డిపార్ట్ డిపార్టెడ్ అంటే ట్రైన్ ఈజ్ డిపార్టెడ్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ఫేడ్ డిజపియర్ సో డిజపియర్ అంటే మాయం అయిపోవడం అన్నమాట ఓకే ఫేడ్ అవన్న అన్న కూడా కంప్లీట్గా కాకపోతే ఇన్కంప్లీట్గా ఇది అవ్వడానికి ఫేడ్ అంటాం మనం మిస్ వెళ్ళిపోవడాన్ని ఓకే నెక్స్ట్ గుడ్ గుడ్కి సంబంధించి మనకి మంచి అని మీనింగ్ వస్తుంది అయితే అద్భుతమైనది లేకపోతే శ్రేష్టమైనది అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో దానికి ఎక్సలెంట్ యాప్ట్ మార్వలెస్ క్వాలిఫైడ్ సో గుడ్ మంచిది అద్భుతమైనది శ్రేష్టమైనది ఎక్సలెంట్ చాలా బాగా సూపర్ అంటాం కదా యాప్ట్ అంటే మంచిది దానికి కరెక్ట్ అయినది అంటాం కదా యాప్ట్ మార్వలెస్ అంటే అద్భుతమైన క్వాలిఫైడ్ అంటే తగిన క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్టీ త్రీ గ్రేట్ సో గ్రేట్ అంటే చాలా గొప్ప అని అర్థం అట చాలా మంచి ప్రాచుర్యం కలిగినది మంచి ఫేమస్ అన్నట్టు సో దానికి సినోనిమ్స్ ఫేమస్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే నోట్ వర్ది వర్ది డిస్టింగ్విష్డ్ అండ్ రిమార్కబుల్ సో రిమార్కబుల్ అంటే గుర్తింప గుర్తించదగినది అని అలాగే డిస్టింగ్విష్డ్ అంటారు అనమాట అంటే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉన్న దాన్ని డిస్టింగ్విష్డ్ అంటారు అనమాట ఓకే అలాగే నోట్ వర్ది వర్ది అనేది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ చూసినట్లయితే గ్రాస్ సో గ్రాస్ అంటే ఏదైనా ఒక తప్పుని గ్రాస్ మిస్కండక్ట్ అంటారు కదా మిస్కండక్ట్ అంటే తప్పు గ్రాస్ మిస్కండక్ట్ సో దానికి సినోనిమ్స్ ఏంటి ఇంప్రోపర్ రోడ్ కోర్స్ ఇన్డీసెంట్ ఓకే ఇంప్రోపర్గా ఉందంటారు చాలామంది రూడ్గా అంటే తప్పుగా ప్రవర్తిస్తున్నాను కదా రూడ్గా ప్రవర్తిస్తారని కోర్స్ అదే మీనింగ్ వస్తుంది ఇన్డిసెంట్గా ఉన్నట్టు రా అంటారు కదా సో అవి మీనింగ్స్ అన్నమాట ఓకే అలాగే గ్రాస్ అనేది గ్రాస్ శాలరీ దగ్గర కూడా మనం గ్రాస్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం గ్రాస్ మీన్స్ డిడక్షన్స్ ఏమీ లేకుండా మీ ఫుల్ శాలరీని చెప్పడానికి గ్రాస్ శాలరీ అంటారు అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హ్యాపీ అంటే ఆనందం హ్యాపీగా ఉండడం అన్నమాట సో దానికి సినోనిమ్స్ ప్లీజ్డ్ contented, satisfied, delighted, pleased అంటే చాలా ప్లీజింగ్గా ఉన్నాడు అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడని కంటెంటెడ్ అంటే చాలా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాడని సాటిస్ఫైడ్ అన్న కూడా సంతృప్తికరం డిలైటెడ్ చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు రా అనేదని డిలైటెడ్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ హెయిట్ సో హెయిట్ డిస్పాయిజ్ అండ్ లోత్ అంటే హెయిట్ అంటే ద్వేషించడం సో దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి డిస్పాయిజ్ అండ్ లోత్ అనే యూస్ వర్డ్స్ యూస్ చేయొచ్చు అండ్ హ్యావ్ అంటే మనం కలిగి ఉండడం ఓకే సో దీనికి సినోనిమ్స్ ఎక్వైర్ గెయిన్ మెయింటైన్ బిలీవ్ ఓకే 
సో అక్వైర్ అంటే మనం ఏదైనా కలిగి ఉన్నాం గెయిన్ మనకి లాభం వచ్చింది అంటే మన దగ్గరికి వచ్చింది మనం మనకి లాభం కలిగి ఉన్నాం అనుకోండి గెయిన్ వచ్చిందండి మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే మన దగ్గర ఉంటాం కదా ఏదైనా మెయింటైన్ చేస్తాం మెయింటైన్ బిలీవ్ అంటే మనకి ఒక నమ్మకం అన్నమాట నమ్మకం కలిగి ఉండడానికి కూడా బిలీవ్ కింద మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ హెల్ప్ సో ఎవరికైనా సహాయం చేయడం ఎయిడ్ అసిస్ట్ అండ్ ఎన్కరేజ్ సో ఎయిడ్ అంటే ఏదైనా ఒక సహాయం అన్నమాట ఓకే అసిస్ట్ ఎవరికైనా అసిస్టెన్స్ అంటారు కదా సహాయం చేయడం ఎంకరేజ్ చేయడం ఒకరిని నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నైన్ హైడ్ అంటే దాచిపెట్టడం సో దాటి దాచిపెట్టడానికి కన్సీల్ అంటారనమాట ఏదైనా కనిపించకుండా చేయడం అలాగే కెమఫ్లేజ్ కూడా మనకి దాచిపెట్టడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ హానెస్ట్ హానెస్ట్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసి నిజాయితీగా ఉండడం సో ఇంటిగ్రిటీ ట్రస్ట్ వర్దీనెస్ సిన్సియారిటీ అప్రైట్నెస్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఆనెస్ట్కి పర్యాయ పదం అనమాట సేమ్ మీనింగ్ వస్తే ఇంటిగ్రిటీ కలిగి ఉండడం ట్రస్ట్ వర్దీనెస్ సిన్సియారిటీ అప్రైట్నెస్ అండ్ ఓకే సెవెంటీ వన్ హరి హరి అంటే ఏదైనా త్వర త్వరగా చేసేయాలని చాలా హరి బరి అయిపోతూ ఉంటారు కదా హరి అంటారనమాట దానికి హ్యాస్ట్ అండ్ ఎర్జ్ యాక్సలరేట్ అండ్ బస్ట్ ఇవి మనకి సిరోనిమ్స్గా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ హర్ట్ హర్ట్ అంటే హాని చేయడం హాని చేయడానికి మనం డ్యామేజ్ డిస్ట్రెస్ అఫ్లిక్ట్ పెయిన్ అనే వాటి వర్డ్స్ని కూడా యూజ్ చేసి అన్నమాట సో డ్యామేజ్ అయ్యిందంటే సమ్ ఏదో పాడవడం అయింది అప్పుడు హాని చేయడమే కదా అది డిస్ట్రెస్ కానీ అఫ్లిక్ట్ కానీ పెయిన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐడియా అంటే ఒక ఆలోచనని మనం ఐడియా అంటాము సార్ సో ఇక్కడ చూడండి సినోనిమ్స్ థాట్ కాన్సెప్ట్ కన్సెప్షన్ నోషన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆలోచన అనమాట మన మైండ్లో వచ్చే ఆలోచనని ఈ థాట్ అనొచ్చు కాన్సెప్ట్ అనొచ్చు లేదా కన్సెప్షన్ అనొచ్చు నోషన్ అనేది కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఏదైనా మనకి ఆకర్షణ ఆకర్షణగా ఉందనుకోండి లేదా బాగుందనుకోండి అది సో మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం దానికి సో దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో దానికి సినోనిమ్స్ ఫ్యాసినేటింగ్ అంటే చాలా మనోహరంగా చాలా బాగుంటారు బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటారు చూసా అంటే ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది అనమాట దాని మీద సో ఫ్యాసినేటింగ్ అంటారు అనమాట ఫ్యాసినేటింగ్ అంటే మనోహరమైన బ్రైట్ ఇంటెలిజెంట్ యానిమేటెడ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రెస్ట్కి మనం సినోనిమ్స్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ కీప్ అంటే ఉంచడము సో దీనికి ఏంటి హోల్డ్ హోల్డ్ అంటే పట్టుకోవడం పట్టుకొని ఉంచడం మెయింటైన్ అంటే మన దగ్గర పట్టుకొని మెయింటైన్ చేయడం సస్టైన్ నిలబడడం అంటే సపోర్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం కీప్ అనే దానికి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సినోనిమ్స్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కిల్ అంటే అవన్నీ చంపడం స్లే ఎగ్జిక్యూట్ అసోసినేట్ అబాలిష్ సో వీటిని కూడా మనం చంపుట అనే వాటికి సినోనిమ్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే లేజీ లేజీ అంటే బద్ధకంగా ఉండడం అనమాట సో ఐడిల్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్ ఐడిల్ అంటారు అనమాట సో ఐడిల్ పర్సన్ అంటాడు అంటే అది ఏం చేయకుండా అలాగే ఉంటాడు అనమాట అవన్నీ ఐడిల్ పర్సన్ అంటారు లేకపోతే ఇన్యాక్టివ్ పర్సన్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ నైన్ లిటిల్ సో లిటిల్ అంటే చిన్న లేకపోతే తక్కువగా ఉండేదాన్ని సో ప్యూని అంటారు లేకపోతే డిమినూటివ్ అంటారు లేకపోతే మినియేచర్ అంటారు మినియేచర్ ఆర్ట్ అంటారు కదా అంటే చిన్న చిన్న బియ్యపు గింజల మీద చిన్న చిన్న ఆర్ట్ వేస్తుంటారు దాన్ని మినియేచర్ ఆర్ట్ అంటారు అనమాట సో చిన్న అనే మీనింగ్ టిని అనే పదాన్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే టిని టిఐ ఎన్వై నెక్స్ట్ ఎయిటీ లవ్లీ సో లవ్లీ అంటే సారీ లైవ్లీ సో లైవ్లీ అంటే మంచి యాక్టివ్గా ఉత్సాహంగా ఉండడానికి లైవ్లీ అంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి చూడవచ్చు యాక్టివ్ క్విక్ స్మార్ట్ యానిమేటెడ్ ఇవి కూడా పర్యాయ పద సైనానమ్స్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు లై లైవ్లీ యాక్టివ్ క్విక్ స్మార్ట్ అండ్ యానిమేటెడ్ నెక్స్ట్ లుక్ ఎయిటీ వన్ చూసినట్టు లుక్ అంటే లుక్ అంటే దేనైనా పరిశీలించడం చూడడం నిశ్చితంగా చూడడం అనమాట సో దీని ఏమంటే స్క్రూటినైజ్ అంటారు సో మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి మీ సర్టిఫికెట్ స్క్రూటినైజ్ చేస్తామని అంటే పరిశీలిస్తారు అలా కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా అన్ని నేమ్ అండ్ మార్క్స్ షీట్ అన్ని కట్టుకు ది స్క్రూటినైజ్ యువర్ సర్టిఫికెట్స్ అంటారు కదా ఓకే ఇన్స్పెక్ట్ అన్నా కూడా చూడడం ఇన్స్పెక్షన్ అంటారు కదా చాలా ఇన్స్పెక్షన్ అలాగే సర్వే ఒక సర్వే చేస్తున్నారు అనుకో అడుగుతారు మిమ్మల్ని వాటి గురించి సో సర్వే స్టడీ ఒక ఏదైనా మనం స్టడీ కూడా చేయొచ్చు సో లుక్కి పర సినోనిమ్స్ స్క్రూటినైజ్ ఇన్స్పెక్ట్ సర్వే అండ్ స్టడీ ఓకే సో ఈ వీడియో మీ అందరికి కూడా బాగా ఉపయోగపడిందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్